Това е Сердик. Метростанция Сердик. Днес тук е кръстопът между миналото и съвремието и между двете линии на метрото. Сбъднатата мечта на София. През далечната 1863 година в Лондон е открита първата подземна железница. Гъст черен дим от парен локомотив изпълва тунелите на първата 5-километрова метролиния в света. В континентална Европа се приема, че първото метро е построено в Будапешта през 1896 година. За строителство на подземен транспорт в София се заговаря в края на 60-те години на 20 век. Направени са първите планове и проучвания. През 1972 година Министерският съвет одобрява техническия доклад, а през 1974 е прията схема за развитие на линиите на метрото в 3 метро диаметъра с обща дължина 52 км. По-сложно от метрото като строително съоръжение е само атомната централа. Метрото е сложен обект, тежък за изпълнение. Изпълнява се строителство почти по-семесно под нивото на подземните води. Метрото фактически изпълненото на метро в момента е под вода. Първата копка на Софийското метро е направена на 6 март 1978 година. Активни строителни работи започват по най-натоварената линия – първи метро диаметър. При строежа на Националният дворец на културата, инфраструктурата за метрото е предвидена и изградена още тогава. След смяната на политическият режим и последвалата тежка финансова криза в края на 80-те и началото на 90-те години, изграждането на метрополитена е прекратено. Сроковете за пускане в експлоатация са отлагани на няколко пъти, докато през 1995 година строителството започва отново. С годините територията и населението на София постоянно нарастват. Изградени са нови квартали, които имат нужда от ефективен градски транспорт. Жителите и гостите на София бързо оценяват всички предимства на подземната железница, когато на 28 януари 1998 г. е въведен в експлоатация първият участък от първи метро диаметър. До 2003 са въведени в експлоатация още три станции. През 2009 г. вече заработват пет станции от втория радиус, а през 2012 са пуснати още 13. При изграждането на станция Света Неделя в центъра на София, строителите попадат на богат археологически пласт. В работата се включват и археолози, които изследват находките от древна Сердика. За това станцията е преименувана и днес носи същото име – Сердика. Както подкрепата на правителството, така и подкрепата на общината, на кмета, на премиера, а, така и подкрепата на Общинския съвет, защото има много решения, които се вземат от Общинския съвет за този проект. Той проект без помощта на различните държавни институции не може да стане. Софийското метро е най-доброто нещо, което се е случило на София през последните 100 години, защото наистина това е уникално, голямо съоръжение. Много цели поколения смечтаяха да стане този обект. Това е Сердика. Метростанция Сердика. Тук се пресичат времена, съдби и мотриси. След пускането на втората линия на метрото на 31 август 2012 година, на това място пътниците правят връзка между двата лъча на подземната железница. Те могат да направят и едно друго пътуване – назад във времето на римска сердика. Макар и открито 135 години след първите в света подземни железници, метрото в София е една от сбъднатите мечти на столичани. Всеки ден през подземните му тунели преминават стотици хиляди пътници. Освен пърси и удобен транспорт, метрото е и част от модерният облик на София. Една истинска европейска столица.